सो हे गाइज व्हाट्सअप आकाश य एंड आई एम इन सेकेंड इयर एम बी बी एस इन बड़ोडा मेडिकल कॉलेज एंड आई हैड क्लियर्ड माई फर्स्ट यूनिवर्सिटी लास्ट इयर विद अ रैंक ऑफ अंडर टेन सो आई हैव कम अप विद दिस वीडियो सीरीज टू हेल्प यू ऑल क्लियरिंग आउट योर एंगजाइटी एंड योर डाउट्स रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड द प्रिलिम एग्जामिनेशन नाउ द प्रिलिम एग्जामिनेशन इज जस्ट अ वीक अवे नाउ यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड राइट नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई गॉट was how to complete the subjects in a very short amount of time if you have not read everything well from the start now aisa hota hai sabke sath hua hai including me ke credits and the periodic examination jo pehle liye jate hai usme we haven't scored much and we haven't studied a lot of subject lot of the topics to abhi university exam ke pehle aap sabke paas imp list hogi उसमें से यू नीड टू मार्क इन द सुपर आई एम पी टॉपिक्स अभी के लिए जस्ट सेवन डेज बिफोर द एग्जाम तो वेन एवर यू आर स्टडिंग यू नीड टू फोकस ऑन दैट सुपर आई एम पी लिस्ट ओनली जस्ट रीडिंग आउट द वेरी हाई यील्ड टॉपिक्स टॉपिक्स जिसमें से सबसे कम टाइम इन्वेस्ट करने में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन दैट टॉपिक इज हाई फॉर एग्जाम्पल हम फिजियोलॉजी में अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेते हैं तो सी एन एस का आर ओ आई काफ़ी कम है बिकॉज आपको बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड फाइनली कुछ टेन या फिफ्टीन मार्क्स का होता है तो ऐसे एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करें तो इंस्टेड ऑफ गिविंग टू डेज टू सी एन एस इससे अच्छा होगा कि आप फिजियोलॉजी के और थ्री टॉपिक्स लाइक एंडोक्राइन आर एस किडनी वो थ्री डेज या वो टू डेज में ख़त्म करें जितने टाइम में आप सी एन एस ख़त्म कर सकते थे तो आप सब सब सब्जेक्ट्स में यू हैव टू नो के जो हाई हिल टॉपिक्स कौन से हैं एंड उसका बहुत बेसिक है आप देखिए कि उस चैप्टर का वेटेज कितना है फाइनल एग्जाम में एंड वो चैप्टर अपने आप में कितना बड़ा है तो एबडोमिन जैसा टॉपिक है जिसका काफ़ी बड़ा पोर्शन पूछा भी जाता है एंड वो टॉपिक खुद से भी बड़ा है तो उसका आर यू कैन से मॉडरेट है तो ऐसे आप सब टॉपिक्स के लिए यू कैन फाइंड व्हाट्स द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन यू कि आपने वो टॉपिक पहले कितना पढ़ा है उसके बेसिस पे आप आर ओ आई कैलकुलेट करिए जितना आपको हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो टॉपिक पहले करिए जिसमें आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज भी है एंड वो टॉपिक का वेटेज भी ज़्यादा है तो दिस वे यू नीड टू कवर अ मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस इन एज लिटिल टाइम एज यू हैव ना ये तो हो गया कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं अब कैसे पढ़ना है तो फिजियोलॉजी में आप जो भी आप बुक अभी तक फॉलो कर रहे हैं ए के जैन इंदू खुराना इवन सेम्बुलिंगम तो क्या करना चाहिए आपको आपको जस्ट फिजियोलॉजी में हेडिंग्स रीड करने चाहिए बिकॉज अंदर का कंटेंट यू कैन एक्चुअली मेक अप यू थोड़ी नॉलेज आपके पास इलेवन ट्वेल्थ के भी फिजियोलॉजी से होती है तो अंदर का कंटेंट यू कैन राइट ऑन योर ओन यू नीड टू नो द हेडिंग्स बिकॉज हेडिंग के मार्क्स होते हैं सेकेंड इन अनाटमी आप क्या करिए कि अनाटमी में यूजिंग दैट फोर डी अनाटमी ऐप लर्न द रिलेशन जितना आप कर सकते हैं एंड दोज रिलेशन विच मेक सेंस यू नीड नॉट रिमेंबर के पाँच रिलेशन दी है कोई चीज़ में तो आप पाँचों के पाँच रट लीजिए क्या करना कि वो फाइव में से वो सेग्रीगेट करिए जो आपको याद रहते हैं एंड विच आर लॉजिकल ऑल द लॉजिकल रिलेशन यू रिमेंबर फर्स्ट आप अबर अगर अभी आप मगअप करेंगे तो आपको फाइनली याद नहीं रहने वाला है सो दैट्स लाइक द वेस्टेड टाइम तो जितना आप याद कर सकते हैं खुद से उतना ट्राई करिए याद करने का एंड जो रिलेशन जो थोड़े टफ है उनको आप लिख लीजिए एंड मे बी वन डे एग्जामिनेशन के पहले यू कैन जस्ट गो थ्रू इट इन बायो केमिस्ट्री यू हैव योर मेटाबॉलिज्म एंड यू हैव यू हैव योर जेनेटिक्स इन मेटाबॉलिज्म डू ओनली द इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स फॉर एग्जाम्पल द एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स द ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स इन कार्बोहाइड्रेट लर्न अबाउट द ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एंड इन मेटाबॉलिज्म इन जनरल लर्न द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म के फॉस्फोरालेशन से और डी फॉस्फोरालेशन से कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होता है डीएक्टिवेट होता है इंसुलिन का क्या रोल है ग्लूकागॉन का क्या रोल है हाउ डज द नो हाउ डज द सेल नो कि अभी हमको ये मेटाबॉलिज्म स्टॉप करना है एंड ऑल दैट सो लर्न द बेजिक ऑफ द होल मेटाबॉलिज्म फॉर एग्जाम्पल द यूरिया साइकिल और द सिट्रिक एसिड साइकिल विच इंटीग्रेट्स ऑल द मेटाबॉलिज्म एंड इन डी एन ए आई वुड रिकमेंड यू रीडिंग फ्रॉम सत्यनारायण बिकॉज उसमें जो भी डायग्राम्स है आर वेरी ल्यूसड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड लाइक यू हैव द रेप्लीकेशन यू हैव द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलोकेशन आई एम सॉरी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन तो ये सब पढ़ने के वक्त 
बेस्ट इज यू रीड द डायग्राम्स यू गेट अ अंडरस्टैंडिंग के हाउ ट्रांसलेशन अकर्स और हाउ ट्रांसक्रिप्शन अकर्स एंड एग्जाम में सिर्फ और डायग्राम बना के आ जाएंगे तो इट विल गिव यू मोर देन फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन सो सत्यनारायण से यू कैन आस्क फॉर फोटोज एक पिक्टोरियल फॉर्म में सारे बेसिक प्रोसेस दिए सो रीड दोज प्रोसेस इन द पिक्टोरियल फॉर्म एंड योर बायो केमिस्ट्री डी एन ए पार्ट इज गुड टू गो इन द न्यूअर पार्ट ऑफ द बायो केमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रोफोरिस और सेपरेशन ऑफ डी एन ए और द न्यू टेक्निक्स तो वो सब टेक्निक्स में ऐसा है कि यू जस्ट गिव इट अ रीड यू उस टेक्निक की बहुत डेप्थ में जाने की भी जरूरत नहीं है आपको बस बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए कि एलाइजा क्या है क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि इवन इन सेकेंड ईयर माइक्रोबायोलॉजी बहुत काम आएगा एलाइजा तो एलाइजा वाले जो टॉपिक्स है और द क्रोमेटोग्राफी जस्ट गेट अ बेसिक ओवरव्यू उनके प्रिंसिपल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो उनके प्रिंसिपल्स आप पढ़ सकते हैं सो दिस वे यू कैन स्टडी फिजियोलॉजी बायो केमिस्ट्री एंड अनाटमी इन अ वेरी कंसाइज में so get the supra mp topics in physiology read the headings in anatomy try to read something which makes sense to you abhi full ratta marne wala topic abhi mat padho you can you exam ke ek din pehle aap wo kar sakte hai next in biochemistry aapko pata hona chahiye ki paper 1 aur paper 2 mein kya hai so metabolism mein important topics jo bhi hai carbon metabolism and regulation of metabolism and in the dna read diagrams see the diagrams from satyanarayan and this way you will be good to go if you have further doubts you can dm me the links given in the description thank you for watching